Друзья, всем привет! С вами канал Матрешка с Поварешкой. Спасибо большое, что остаетесь с нами, несмотря ни на что. Сегодня я предлагаю вам вот такой рулет. Он будет у нас из пузанины и будет достаточно бюджетным. Очень простой и вкусный. Вот удалось купить 2,5 килограмма пузанины. Цена 233 рубля за килограмм. И теперь я ножом вот так делаю разрез. То есть, знаете, вот так, как книжку разрезаю, но не до конца, так, чтобы впоследствии можно было свернуть рулет. Единственный минус пузанины, я считаю, это наличие в ней вот этого внутреннего сала, которое не подходит в данном случае для рулета, и его приходится срезать. Но его здесь оказалось не так много, пузанина достаточно мясная. И делаю вот такие продольные поперечные надрезы. Делаются они для того, чтобы посолочная смесь, ну так вот, лучше просолила мясо. Затем добавляю соль. Соль по вкусу, но вот у меня столовая ложка с горкой. Две чайные ложки паприки. Но ни на чем не настаиваю, можете свои любимые специи использовать. Черный молотый перец, около одной чайной ложки у меня здесь. Чайная ложка с горкой свежемолотого кориандра. Хмели сунели полторы чайные ложки. И чеснок. Ну, чеснок это уже кто как любит. Ну, мы достаточно хорошо к нему относимся. У меня 6 крупных зубчиков чеснока, натертых на мелкой терке. Можно пропустить через пресс. И теперь все это нужно хорошо втереть. Так, чтобы специи, чеснок, все распределилось достаточно равномерно. И теперь, начиная с мясного края, заворачиваем плотный рулет. И заканчиваем вот так вот шкурка у нас должна получиться. И теперь нам нужно рулет очень плотно и вдоль, и поперек хорошо замотать шпагатом. Затем помещаю рулет в пакет для запекания. Пакет так достаточно длинно отрезала и вот так закручиваю. И еще беру один пакет для запекания. Так, чтобы наверняка ничего не мокло. И хорошо завязываю края. Затем помещаю в кастрюлю рулет и заливаю водой. Воды так, чтобы ну, он свободно в воде бултыхался, этот рулет. Доводим до кипения, потом закрываем крышкой и на малом огне 2,5-3 часа готовим. У меня готовился 3 часа рулет. Затем достаю его из пленки, охлаждаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на 8-10 часов. Ну, у меня было на ночь убрано. И теперь нам нужно убрать вот эти нитки, шпагат. С теплого рулета не советую снимать нитки, ну, потому как он просто может у вас разваливаться. И все, осталось только порезать. Получается такой очень плотный, мясной, ароматный, вместо колбасы на бутерброды, как красивая, шикарная закуска. Да, как угодно. Ребята, просто и очень вкусно, но и по нынешним временам достаточно бюджетно. Друзья мои, всем приятного аппетита, будьте здоровы и пусть вам сопутствует удача. Пока-пока.